At one time, long ago, the mountain had been covered all over with a great forest. That was before the white men came to the mountain, and before there were any houses near it. Once upon a time, I put a verse about the mountain and the little red house into a book of rhymes which I wrote for grown-ups. I don't think they thought much about it. Very likely, they said, Oh, it's just a house on a hill, and then forgot it, because they were too busy about other things. This is the rhyme. A great mother mountain and kindly is she, who nurses young rivers and sends them to sea, and nestled high up on her sheltering lap is a little red house with a little straw cap. A great mother mountain and kindly is she, who nurses young rivers and sends them to sea, and nestled high up on her sheltering lap is a little red house with a little straw cap. A great mother mountain and kindly is she, who nurses young rivers and sends them to sea, and nestled high up on her sheltering lap is a little red house with a little straw cap. A great mother mountain and kindly is she, who nurses young rivers and sends them to sea, and nestled high up on her sheltering lap is a little red house with a little straw cap. Right. Well, do you like the city? Do you like Manchester? No, it's a shit hole. just like really you're renting this in this state you expect someone to live here yeah oh wait a room that is like um it's got a fridge right next to a double bed with a sink and a cooker and you've got enough about just about enough room to move around the double bed great for what that's like oh it's had step. a wardrobe in there and Easy. it's like I was like, this, you are charging 400 a month for this, because wow. that's what housing benefit will pay. Wow. So it's not going to get anyone who's employed wanting to rent that room. And the way he converted the house was done so badly, he had all this wasted space and all these tiny stupid little rooms. This is it's a heavily knife, knife crime area, I'd say. I think there'll be a big bang. I don't know when, but the world's just going to turn into a darker, darker place by the day, I'd say. And some, something's eventually going to crash or more. Something's going to change everything. Money just, it's, it's everyone's number one goal, even though people say it's not. It's, it's what keeps you going, I suppose, what keeps you buying food, etc. So mm -hmm. when there's people that can make money and make it fast, then the rest are just going to sue them. Mm -hmm. Build up more money, more everything. Poor people just get pushed out, and that's just just the way of the world. Music, definitely. Music, music without a doubt is number one. You like to listen to a lot of music. All the time. Yeah. And whenever I can. What does it mean to you? Just with every song you, you sort of have a connection to, or with any of my songs anyway, so an older song I might link with, say my dad, and it just sort of brings, brings just anything that gives you emotion, mm -hmm. I suppose that, yeah. that's, that's the main thing, feeling.
Kalkur 2010 im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres begonnen. Und es ging damals ein bisschen darum, dass wir angefangen haben, in einer kleinen Szene frei zu improvisieren unter Studenten und gemerkt haben, dass es dafür nicht so viele Orte gibt. Inzwischen sind es ein paar mehr. Aber wir wollten einfach einen Ort schaffen und wir hatten das Gefühl, dass es im Rahmen dieses kulturellen Festes der Industriekultur doch relativ wenig Stellenwert hat tatsächlich. Also experimentelle, improvisierte Musik. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach, wir machen das jetzt selbst. Und haben dann angefangen, Konzerte in Kiosken zu spielen. Wir sind dann in Kontakt gekommen mit dem Jazzwerk Ruhr, die das super unterstützt haben. Und haben es dann weitergemacht als Trinkhandtour Ruhr. Und seit zwei Jahren, seit 2017, auch international. Also waren wir in Belgien und haben da schon einen Ableger dieser Tour aufgebaut, der auch weiterläuft. Und jetzt dieses Jahr in England, die ganze Region um Manchester. In Manchester sieht man diesen Strukturwandlungsprozess einfach wirklich sehr deutlich. Man guckt zurück in die Vergangenheit und sieht so diese, diese ganze Arbeitertradition in der Region, das sieht man wenn man da in den Straßen unterwegs ist und gleichzeitig sieht man, wie viel gebaut wird, wie viel da investiert wird, was sehr merkwürdig ist. Also Gentrifizierung ist ein irrsinniges Thema, was uns einfach, gerade mit, wenn wir mit jungen Leuten gesprochen haben, einfach praktisch immer an fast an erster Stelle irgendwie entgegenkam. Was nicht nur ein bisschen fehlt, sondern strukturell wirklich nicht so richtig da ist. Es ist eine professionalisierte, freie Szene in dem Sinne, dass Plattformen, gibt und eine wirkliche Infrastruktur, auf, auf der und in der man sich bewegen kann. Wo was stattfindet, ist eben, wenn Leute sozusagen in Eigenregie Reihen starten, Galerien starten, Konzertorte starten. Und das ist sehr viel dieses, dieses DIY-Gefühl, was ich jetzt in Nordengland auch wirklich sehr beeindruckend fand. Also was da, was da Leute mit, mit ganz limitierten Budgets mit ganz limitierten Mitteln in ganz improvisierten Räumen hochziehen. Das fand ich jetzt sehr, sehr beeindruckend und auch sehr inspirierend für die Arbeit, die wir im Ruhrgebiet machen. Da sehe ich sehr viele Gemeinsamkeiten auf jeden Fall. Und auch eben also gemeinsame, gemeinsame Probleme oder Schwierigkeiten in der Hinsicht, dass eben großer Faktor wirklich diese um sich greifende Gentrifizierung ist dass es einfach extrem schwierig ist, Räume langfristig zu betreiben. Wir spielen ja explizit nicht auf einer Konzertbühne, die das gewohnt ist, sondern eben in einem letztlich semi-öffentlichen Raum. Aber der eben sozial, sozial gefärbt ist, ist ganz wichtig dabei. Das finde ich eigentlich sehr spannend, was daraus so ähm, ganz nonverbal letztlich dann im Austausch passiert. Und eben auch im Austausch mit den Leuten, die dann zu den Konzerten kommen. Also wir hatten ja sehr starke Reaktionen, also wenn ich zum Beispiel an den Auftritt in Sheffield denke, wo, das ist ja fast in so einem 60s-artigen Setting hinterher geendet, dass wir dann mit den Leuten, die da waren, die haben dann noch Gedichte vorgelesen und wie so, so eine Diskussionsrunde aufgemacht und das fand ich sehr beeindruckend. No, it's not fun. It's not fun, no. It. <laughs> no. It is diverse, I guess. I suppose it ebbs and it kind of has a like ebbs and flows really like at some points it's really great and there's a lot of people doing stuff and then other times it kind of it peters out I think a bit because it's tied to like not being funded so much so yeah, it's people a, kind of drop out or it's like DIY find it hard. like you do it yourself <laughs> do the washing up yourself yeah. Yeah. yeah do it all yourself yeah 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 so there's a lot of like self motivation to make things happen basically uh huh so a lot of self-organization exactly. for events. Yeah, and there's loads exactly. of cool people around now. There's yeah. loads of people I recommend right now. There's loads of good Germans in Yorkshire and Manchester. Yeah. Kind of like Luke was saying, the platforms tend to be like individuals in specific places, like self-organizing events in like um, 
like pub spaces or like I've organised a lot of stuff in a church in Manchester. Play a lot of houses. In houses, yeah, in practice rooms, in, in art spaces, in mm. like art galleries, art studios. Um, so there's not like much infrastructure per se, it's more like individuals or groups of people trying to find possible um, places where, where you can work for like one night or some nights or mm-hmm. or a week kind of thing, trying to find interested right. parties you can lots sort of and lots and lots of times it's just friends and it wouldn't exist without love. durch diese Tour gewonnen haben, ist, dass wir dieses internationale Trinkhallenformat auf jeden Fall weiter, weiterführen und weiter ausbauen wollen, so dass man diesen Gedanken der Trinkhallen Ruhr wirklich in die Zukunft transportieren kann und nachhaltig zu einer Pflanze macht, die hoffentlich sehr, sehr weit und gut gedeiht. Das wäre wirklich ein großer Wunsch. Mhm.